வேறு நடைச்சு மொழி தமிழ் மொழி வேறொன்றிய நாள் முதல் உயிர் மொழி பண்டிகைகள் மனிதனை சீர்படுத்துகிறதா சிரமப்படுத்துகிறதா தனபாக்கியம் கிருஷ்ணசாமி முதலியார் கல்லூரி மாணவிகள் சீர்படுத்துகிறது என்று ஒரு பக்கமும் சிரமப்படுத்துகிறது என்று ஒரு பக்கமும் இன்னைக்கு ஒரு சிறந்த தலைப்பு கொடுத்திருக்காங்க பட்டிமன்றம் நடக்க போது ஆஹ் பண்டிகை அப்படின்னாலே நம்ம சின்ன பசங்கள இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் கொண்டாட்டம் தான் சின்ன பசங்களுக்கு இந்த கேலண்டர் பாத்தீங்கன்னா அத சிவப்பு கலர்ல அந்த மையி போட்டு லீவுன்னு இல்ல அப்படின்னாலே அவங்களுக்கு இந்த நாளே வேஸ்ட்பா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு எல்லாமே ஞாயிற்றுக்கிழமையாமா அது ஒரு மீன்ஸாவே போட்டு பசங்க எல்லாம் வருத்தப்பட்டு இருக்காங்க இது வந்து ஆஹ் தோ பரமசிவன் ஐயா அவர் வந்து ஒரு ஆய்வாளர் அவர் ஒரு கட்டுரையில அழகா சொல்லியிருப்பாரு திருவிழா அப்படின்னா ஒரு கொண்டாட்டம் அது எப்படி சொல்லியிருப்பாருன்னா திருவிழா என்பது ஒரு சுடும் வெயில் நடந்து போயிட்டவனுக்கு மரத்து நிழல் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப ஒரு ஒரு பத்து அஞ்சு நிமிஷம் தான் அவன் நிலம் நிற்பான் அந்த நிலம் வந்து அவனுக்கு ரொம்ப குடுமையான இருக்குமா அந்த மாதிரி வருடத்துல எப்பயோ ஒரு திருவிழாக்கள் வந்து மனிதனுக்கு சமூக இழைப்பாரல் அப்படின்னு ஒரு சொல்றாரு அந்த கொண்டாட்டங்கள் அந்த பண்டிகைகள் வந்து கொண்டாட்ட கொண்டாட கொண்டாடப்படுகிறது அப்படின்னு வந்து நம்ம ஒரு பக்கமும் இல்ல இல்ல எங்க வீட்டுல இருக்க அம்மா கிட்ட கேட்டு பாருங்க எங்களை கேட்டு பாருங்க பொண்ணுங்களை கேட்டு பாருங்க ஒரு பண்டிகை நாள் வந்துருச்சுன்னா வீட்டை பெருக்கு அத பெருக்கு இத பெருக்கு அவ்வளவு வேலை செய்ய சொல்லுவாங்க எங்க அப்பா துணி வாங்கி கொடுப்பானா இப்பதான் வேலைக்கு போயிட்டு வந்தா காசு இல்லைன்னு வரு கடங்காரி ஆக்குறேன்னு வரு அந்த அளவுக்கு சிரமப்படுறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு பக்கம் அதனால ஒரு பட்டிமன்ற வச்சு இது என்ன நான் இப்போ நம்ம தீர்ப்பு சொல்லிடலாம் முதல்ல சீர்படுத்துகிறது பண்டிகைகள் வந்து எங்களை வந்து சீர்படுத்துது அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கருத்து சொல்றதுக்கு ஆஹ் விஜயஸ்ரீ தேர்ட் பிஎஸ்சி மேத்தமேட்டிக்ஸ் அவங்கள வரவேற்கிறேன் சொல்லும் பொருளும் சொல்லுகின்ற பாங்கும் சுவைப்பட அமைந்த என சொல்ல அச்சானும் பகுத்து ஆய்ந்து தேர்வு செய்ய காத்திருக்கும் நடுவர் அவர்களுக்கும் அவையோர் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தொடங்கி என் உரையை துவங்குகிறேன் இன்றைய பட்டிமன்ற தலைப்போ பண்டிகை மனிதனை சீர்படுத்துகிறதா சிரமப்படுத்துகிறதா அற்புதமான தலைப்பு பண்டிகை மனிதனை சீர் மட்டுமே படுத்துகிறது ஒவ்வொரு பண்டிகைக்கும் பலவிதமான அர்த்தங்கள் உள்ளன விடுமுறை என்பதோடு விழாக்களுக்கான கொண்டாட்டங்கள் மனதிற்கு உற்சாகம் சான்றோர்களின் நல்லாசி நண்பர்களை சந்திப்பது என பலவிதமான கொண்டாட்டங்கள் இந்த பண்டிகையில தனங்க இருக்கு அதுக்குன்னு நம்ம சீ துன்பமே இல்ல நம்ம சொல்லிட முடியாது துன்பம் இருக்கும் பகல் ஒன்று ஒன்று இருந்தால் இரவு ஒன்று இருக்கும் அதற்காக நம் இரவு மட்டுமே பார்த்து விட கூடாது ஏன் பண்டிகை கொண்டாடுகிறோம் என்று நம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் கிராமப்புறங்களில் எல்லாம் ஒரு சோலை நெடுஞ்சாலையில் சுமை தாங்கி என்று ஒன்று வைத்திருப்பார்கள் அப்பணியை சுமையை சுமந்து கொண்டு வருபவர்கள் அவ்விடத்தில் நின்று அச்சுமையை இறக்கி வைத்து சில நேரம் சில நிமிடம் நீர் நீர் நிலையங்களில் போய் பருகி அதன் பின் மரங்களில் ஓய்வெடுத்து அதன் பின் மீண்டும் அச்சுமையே சுமப்பார்கள் அப்போது அவர்களின் சுமை குறைந்திருக்கும் அது போல தாங்க பண்டிகை வருடத்திற்கு முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து நாட்களும் பண்டிகைகளாக இருக்காது இருக்கவும் கூடாது மனசுதான் தருவரவர்கள் எல்லாத்துக்குமே காரணம் நம்ம சிரமம் நினைச்சா அது சிரமம் நம்ம கொண்டாட்டம் நினைச்சா நம்ம கொண்டாட்டம் ஒரு நல்ல உணவு கூட என்னடா என்ற சளிப்போடு உணவு உண்டால் அது நம்மளுக்கு சிரமமா போயிடும் அதுவே மகிழ்ச்சியாக ஒரு கூலியே குடிச்சாலும் அது நம்மளுக்கு ஒரு கொண்டாட்டமா தாங்க இருக்கும் ஆகையால் பண்டிகை என்பது மனிதனை சீர் மட்டுமே படுத்துகிறது எனவே நடுவர் அவர்களே பண்டிகை மனிதனை சீர்படுத்துகிறது என்ற ஒரு நல்லதொரு தீர்ப்பை கூறுவீர்கள் என்ற பெரும் நம்பிக்கையில் என்னிடம் சாருகிறேன் நன்றி வணக்கம் பண்டிகை வந்து உணவுல வந்து முடிச்சாங்க சாப்பாடு பண்டிகைன்னா நல்ல உணவு அறுசுவையா செஞ்சு போடுவாங்க அருமையா பண்டிகை நாள்லதான் இனிப்பு பழகாரம் சாப்பிடுவோம் இப்போ பண்டிகை நாள் பார்த்தோம்னா நமக்கு மட்டும் கொண்டாட்டம் இல்லைங்க அது வந்து எப்படின்னா ஒரு தீபாவளி வந்துச்சுன்னா ஒரு ஊரே சிவகாசின்ற ஒரு ஊரே தீபாவளியை நம்பி தான் இருக்கு ஆஹ் ஒரு சின்ன ஒரு கோயிலுக்கு போறோம் தீபாவளி பொங்கல் அந்த மாதிரி நல்ல நல்ல விசேஷங்களுக்கு கோயிலுக்கு போறோம் அப்படின்னா அந்த கோயில்ல சின்ன சின்ன வியாபாரிங்க பூ விற்கிறவங்க அந்த வெத்தலை பாக்கு விற்கிறவங்க அந்த சிறு வியாபாரிகளுக்கு கொண்டாட்டம் 
அது மாதிரி பொங்கலுக்கு கரும்பு பானை வாங்குறோம் அது வந்து உழவனுக்கு கொண்டாட்டம் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன பொங்கல் சின்ன சின்ன திருவிழாக்கள் தான் வந்து நம்ம மனுஷனுக்கு கொண்டாட்டங்க நம்ம முக்கியமா சின்ன பசங்களுக்கு எங்களுக்கு எல்லாம் சொல்ல போனா சாப்பாடு தாங்க எங்களுக்கு கொண்டாட்டம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய முடிச்சிருக்காங்க ஆஹா அப்படி எல்லாம் இல்லைங்க அந்த சாப்பாடை செய்யறதுக்குள்ள நாங்க படுற பாடு இருக்கேன் அப்படின்னு பேச வர்றதுக்கு ஜோதிகா கா ஃபர்ஸ்ட் இயர் மைக்ரோ பயாலஜி அவங்களே அன்புடன் அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் என் இனிய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்து என் உரையை தொடங்குகிறேன் எங்களுக்கு சிரமம் நாங்க தருது ஒரு நாள் தாங்க காலேஜுக்கு லீவே வருது அந்த லீவ்லயோ அம்மா இதை செய்ய அதை செய்யணும் நாங்க எங்க சிரமப்பட தாங்க செய்வோம் அப்பாக்கு ட்ரெஸ் எடுத்துக்கணும்னா அது ஒரு சிரமப்படுவாங்க என் தம்பிக்கு சிரமணும் பக்கத்து வீட்டுல பாருங்க அப்படி போட்டிருக்கான் என்னால இப்படி போட முடியல அப்படின்றது அது ஒரு சிரமம் தாங்க அம்மா நினைப்பாங்க இந்த இது பலகாரம் செய்யணும் நான் ஒரு பலகாரம் கேட்பேன் என் தம்பி ஒரு பலகாரம் கேட்பா அண்ணன் ஒரு பலகாரம் கேட்பா அந்த பலகாரம் எல்லாம் செய்யவும் அம்மா சிரமப்படுறாங்க இதெல்லாம் காசு காசு எங்க கிடைக்கும் பண்டிகைன்றது கொண்டாட தாங்க கொண்டா இந்த பண்டிகைன்னு நாங்க கொண்டாடுறதே இல்ல சிரம தான் படுறோம் இப்ப பாருங்க ஆஹ் உறவினர்கள் அந்த காலத்துல வந்து உறவினர்களா கூப்பிட்டு ஒன்னா இருந்து தெருவே வந்து உறவினரா இருக்கும் எல்லாரையும் உட்கார வச்சு எல்லாருமே சாப்பாடு போட்டு நல்லா சாப்பிட்டு நல்லா கொண்டாடுறதுங்க பண்டிகை ஆனா இந்த காலத்துல நாலு செருத்துக்குள்ள நம்மளே கொண்டாடிக்கல போய் என்னங்க மகிழ்ச்சி வருது எந்த மகிழ்ச்சி இல்ல இப்பெல்லாம் பண்டிகைன்றது வந்து எப்படி ஆச்சுன்னா போட்டோ எடுத்து செல்பி இது டுடே பிக் அப்படின்னு போடுறதுக்கு மட்டும் தாங்க பண்டிகை வந்து இதுவா இருக்கு அதுதான் கொண்டாடுறாங்க யாராச்சும் வந்து பாருங்க இந்த இது போட்டிருக்கேன் இதை பண்ணிருக்கேன் அதை பண்ணிருக்கேன்னு வந்து யாரும் வந்து சொல்றது இல்ல பண்டிகைன்றது சிரமம் தாங்க தருது கொண்டாட்டம் தரல அதே மாதிரி வந்து பண்டிகைன்ற பேர்ல வந்து போக்குவரத்து நெரிசல் ஆகுது ஆஹ் பண்டிகை சொந்தக்காரங்களா வந்து வர முடியல எல்லாமே எங்களுக்கு சிரமம் தான் தருது ஒரு நாள் லீவ கூட எங்களால என்ஜாய் பண்ண முடியல அதே மாதிரி அப்பாவும் இப்ப பண்டிகைன்ற பேர்ல நாங்க ட்ரெஸ் எல்லாம் கேட்போம் எல்லாமே வாங்கி தருவாங்க வாங்கி கடங்காலம் தாங்க ஆடுவாங்க இப்ப பொங்கல்ல வந்து நாங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்போம் மகிழ்ச்சியா இருப்போம் ஓகே உங்களுக்கு கொண்டாட்டம் சொல்றீங்க அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு திண்டாட்டம் தானுங்க நாங்க சிரமம் தானே பண்ணோம் அப்பா வாங்கின கடை தான் யாருங்க அடைப்பாங்க அந்த சமயத்துல நாங்க கொண்டாடுவோம் அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு திண்டாட்டம் தாங்க இத்துடன் என் ஒரே முறைத்துக் கொள்கிறேன் நல்ல தீர்வு அறுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் பண்டிகை வந்து ரொம்ப செலவு தாங்க தருது அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருக்காங்க இதுக்கு என்ன பதில் செலவு வராங்கன்னு லோகேஸ்வரி பஸ்பிகா இங்க அனைவருக்கும் என் இனிய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நடுவர்களே உங்களுக்கும் மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இவங்க சொன்னாங்க எல்லாரும் சொல்றது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆப்பனு சொன்னாங்க இந்த மாதிரி அது சிரமம் தான் நம்மளுக்கு கொடுக்குது நம்மளுக்காக எந்த நன்மையும் தரல நன்மைன்றது என்னதுங்க இப்போ என்னோட பாட்னர் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி இல்ல அது நன்மையும் இருக்கு ஏன் நன்மையா இருக்குன்னு சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நீங்க வந்து இரவு இருக்குன்னா பகலும் இருக்கு தானுங்க சந்தோஷம் இருக்குன்னா துன்பமும் இருக்குன்னு தானுங்க துணி எடுக்கிறீங்க நடுவர்களே உங்களை பார்த்து ஒரு நாள் ஒரு நல்ல துணி போட்டு போடுங்க ஒரு நல்ல ஆடை அணிந்து கொண்டு காலேஜுக்கு போறீங்க அப்போ கல்லூரிக்கு போகும் போதோ இல்ல பள்ளிக்கு போகும் போதோ இந்த ஆடை அழகாக இருக்கிறது நீங்க ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க அப்படின்னு வெக்கத்துக்காக தானே கஷ்டப்படுறாங்க எல்லா பெற்றோருமே நினைக்கிறது என் பொண்ணும் என் பையனும் கடங்காரி ஆக்கி விட்டாங்க அப்படி எல்லாம் கிடையாதுங்க எல்லாரும் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த ஒரு சின்ன சந்தோஷம் நடுவருக்கு தான் சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி சந்தோஷமா இருக்கணும் ஏன்னா நான் வெக்கப்படுவேன் எப்போ அந்த ஆடை உங்களாக அணியும் போது மட்டும் தாங்க நீங்க சந்தோஷப்படுவீங்க அதே மாதிரி சொன்னீங்க பலகாரம் செய்ய முடியாது ஒரு பலகாரமோ ரெண்டு பலகாரமோ தம்பி தங்கச்சி எல்லாரும் கேட்பாங்க நான் இல்லைன்னு சொல்லல எல்லாரும் சொல்றது இந்த பலகாரம் எனக்கு தீபாவளி பொங்கல் வந்தாவே முதல்ல நான் வீட்டுல சேர்த்து ரெண்டு விஷயம் தாங்க ஒண்ணு முறுக்கு அதை விட்டா அதிரசம் அதை விட்டா வேற என்னங்க செய்வாங்க வேற என்ன மிஞ்சி போனா கேட்க போறாங்க அது ரெண்டு மட்டும் தாங்க கேட்பாங்களே அப்படி கேட்கும் போது சின்னவங்கள இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ஆசைப்படுற விஷயம் அது மட்டும் தாங்க அதோட முக்கியமா போக்குவரத்து நெரிசல் ஆகுது நிறைய இந்த மாதிரி நடக்குது சம்பவங்கள் எங்களுக்கு வந்து தீமை தான் கொடுக்குதுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க போக்குவரத்து நெரிசல் ஆகுதுன்னா ஏங்க இப்ப தானங்க அந்த வண்டியெல்லாம் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க எல்லாம் வராங்க காரு அது இதெல்லாம் பண்றாங்க நடுவர்களே அதுக்கு முன்னாடி காரு வண்டி எல்லாம் வந்துச்சா எல்லாம் அப்படி வந்தீங்க சோ மாட்டு வண்டி மறந்துட முடியுமா இப்போ நீங்க ஒரு குட்டி ஸ்டோரி சொல்றேன் விஜய் மாதிரி லிட்டில் ஸ
ஒரு சின்ன கதை தான் ஆனா வந்து அதோட அர்த்தம் நம்மளுக்கு தெரியும்ல அப்படி சொல்லும் போது ஒருத்தங்க வந்து ஒரு சின்ன பையன் இருந்தானா அவன் வந்து என்ன பண்ணா காலேஜில் அவன் ஜஸ்ட் பள்ளி படிக்கிறாங்க ஸோ அவன் படிக்கும் போது என்ன சொல்றாங்க அம்மா அம்மா எனக்கு இது வேணாம்மான்னு கேட்குறாங்க அவங்க வீட்டில் வந்து ஒரு அப்பா ஒரு அம்மா இவங்க மட்டும்தான் ஒரே ஒரு பையன் சின்ன பையன் தான் ஸோ இப்போதான் பிறந்தா இப்போதான் வளர்ந்தான் ஸோ அவன் கேட்கும் போதெல்லாம் எல்லாமே வேணும் வேணும்னு கொடுக்கும் போதெல்லாம் அப்பாவும் அம்மாவும் சரி வாங்கிக்கோங்க வாங்கிக்கோங்க அவங்க கேட்கறது எல்லாத்தையுமே பசங்க பண்ணி விட்டுடுறாங்க அதே மாதிரி பெற்றோரும் கொடுத்துடுறாங்க எல்லாமே ஸோ அப்போ வந்து என்ன சொல்றாங்க சரி நீ பண்ணிட்டனே அவனுக்கு வந்து இப்போதான் சின்ன பையன் இல்லைங்க ஒரு அஞ்சு ஆறு வயசு தான் ஆகுது ஒரு ஏழு எட்டு அந்த அளவுக்கு வரும்போது அந்த வயதுக்கு வரும்போது அவனுக்கே புரியுது ஓ அப்போ நம்ம கஷ்டப்படுறாங்களோ அப்போ நம்ம எதுக்கு எல்லாமே கேட்டுன்னு இருக்கணும் நம்ம கேட்காம நம்ம கொஞ்சம் கம்மியாகவே கேட்போம் இல்லை அப்போ நம்ம கஷ்டப்படுறாங்க சொல்லி இது பொறுமையாகவே கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ஸோ அதனால அவன் என்ன பண்ணுறான் சரி ஓகே இனிமேல் நான் கேட்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி பொறுமையாக இனிமேம்மா இன்னைக்கு இது போதாம்மா இது வேணாம்மா எனக்காக இந்த செலவு போதாம்மா அப்படின்னு சொல்லிடுறான் அப்போ அவங்களுக்கு புரிஞ்சனால தானே நடுவர்களை அவங்க கேட்டாங்க
எங்க வீட்டிற்கும் அனைவருக்கும் நடுவரவர்களுக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் வணக்கம்மா அக்கா அவங்க சொன்னாங்க அவங்க சொன்னாங்க அந்த மாதிரி வந்து குழந்தைங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்கறதுல என்னங்க கணக்கு பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க அக்கா இன்னைக்கான விலைவாசிய பாத்தீங்களா அந்த காலத்துல ஒரு ஷர்ட் நூறு ரூபாய்ல இருந்து ஐம்பது ரூபாய்க்குள்ள இருக்கும் ஆனா இப்போ ஆயிரம்ல இருந்து அஞ்சாயிரம் வரைக்கும் ஒரு ஷர்ட்டோட விலை கலப்படாம இருக்க முடியும் நீங்களே சொல்லுங்க கரெக்டா இல்லையா இங்க சின்ன பையன் கேட்டாக்கா அவங்க தெரியல என்னக்கா சொல்லுவாங்க அம்மாவா இல்லையாக்கா முடித்துக்கொண்டு வாழ்க்கை நன்றி இந்த வில்லு பாட்டு கோயில் கோயில் நிகழ்ச்சிகள் திருவிழாக்கள் நம்ம போனோம்னு பார்த்தோம்னா அங்கே வில்லு பாட்டுகள் இருப்பாங்க அது என்னன்னா அந்த காலத்தை நம்ம முத முதல்ல ஆதி காலத்துல நம்ம இருக்கும் போது வில்லையும் அம்பையும் பயன்படுத்தி தான் வந்து நம்ம மனுஷங்களை வந்து கொண்டு அதாவது அந்த ஆதி காலத்து மனுஷங்க அப்படிதான் இருந்தாங்க அந்த ஆதி காலத்து மனுஷங்க அந்த வில்லு அம்பையும் வந்து ஒரு உயிரினத்தை கொண்டு சாப்பிட்டாங்க அதை வந்து ஒரு கருவியா இசை கருவியா மாத்திய இனம் நம்ம தமிழர் இனம் உண்மைங்க இல்லையா அந்த இசை வந்து இப்ப காணாமே போயிடுச்சு இப்ப வந்து நம்ம அந்த இசையே வந்து எங்க பாக்குறோம் போன்ல ஏதோ யூடியூப் சேனல்ல அந்த நிகழ்ச்சிகள்ல வீடியோ எடுத்து போறாங்க அதுல நம்ம பார்க்க முடியுதா இருக்குது அது ஒத்துக்க வேண்டிய விஷயம்தான் ஆனாலும் ஒத்துக்க வேண்டிய விஷயம் தான் இருந்தாலும் சீர்மையா தான் போயிட்டு இருக்குன்னு நான் சொல்றேன் எப்படின்னா இப்போ ஆஹ் ஒரு குலசேகர ஆழ்வார் அவர் வந்து ஒரு அருமையா ஒரு சொல்லியிருப்பாரு ஒரு நோயாளி வந்து என்னன்னா ஒரு மருத்துவர் கிட்ட போனானா அந்த மருத்துவர் வந்து அந்த நோய்க்கு வந்து அந்த நூலால பிச்சு கிழிச்சு மருந்து போட்டு விட்டாரு ஆனா நோயாளி என்ன சொல்றான் என்னை எப்படி கிழிச்சிட்டியடான்னு கேட்க மாட்டான் என்ன நோயாலும் கேட்க மாட்டான் கடவுளே நீ என்னை காப்பாத்திட்டேன்னா சொல்லுவான் அந்த மாதிரி எவ்வளோ துன்பம் எவ்வளோ சீர்பாடுகள் எவ்வளோ சிரமங்கள் இருந்தாலும் எனக்கு நீதான் ரொம்ப தெய்வம் உன்னதான் உன் உன் அன் அன்புக்கே நான் அடிமை அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு அந்த மாதிரி தாங்க நமக்கு பண்டிகைகளும் நமக்கு தந்திருக்கு கண்டிப்பா அதுதான் எவ்வளோ நமக்கு சிரமங்கள் கொடுத்தாலும் அது நமக்கு எப்பவுமே சீர்மையும் கொண்டாட்டத்தையும் சந்தோஷத்தையும் தான் தருது அப்படின்னு சொல்லி பண்டிகைகள் மனிதனை சீர் சீர்படுத்துகின்றன கொண்டாட்டங்களை தருகின்றன என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன் வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி